നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ പറയുക അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻസ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഡൗട്ട്സും ചോദിക്കുക കേട്ടോ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ലെസൺ മാച്ച് ബോക്സ് എന്നുള്ള അഷാപൂർണ ദേവിയുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കടക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അല്ലേ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ടഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് മലയാളത്തിൽ സമ്മറി ആ മീനിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്മറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ സോ അബൌട്ട് ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ദർ ആർ ടു വെയ്സ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് ലൈറ്റ് ടു ബി ടു ബി ദ ക്യാൻഡിൽ ഓർ ദ മിറർ ദറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒന്ന് ഒരു ക്യാൻഡിലായിട്ട് അതായത് ഒരു മെഴുകുതിരിയായിട്ട് ഉരുകി തീർന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രകാശം പകരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഓർ ദ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറർ ആവാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പകരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും വിമൺ ഷുഡ് ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ബീങ് എ ക്യാൻഡിൽ ഓർ എ മിറർ ആൻഡ് വർക്ക് ദർ ഓൺ മാൻസിപ്പേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻസ് ടു കം അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ഇത് രണ്ട് രീ രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതാണോ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള രീതി ആ രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം ഉയരുക മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഭാവി ജനറേഷൻസിലേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക ആൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് റൈറ്റ് ആശാപൂർണ ദേവി ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലെസൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൈറ്ററെ പറ്റിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശാപൂർണ ദേവി ഷീസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ബംഗാളി റൈറ്റർ ആൻഡ് പോയറ്റ് ഷീസ് ഓൾസോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ദെൻ ഷി വാസ് അവോർഡഡ് ദ ജ്ഞാനപീഠൻ പത്മശ്രീ ഇപ്പം ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡീലിറ്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്നും ഡീലിറ്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലിറ്ററി വേൾഡിലേക്കുള്ള അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് റൈറ്ററെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റൈറ്റർ ഇതാണ് ആശാപൂർണ ദേവി ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസൻജിത് ഗുപ്ത എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററും റൈറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിവർത്തകൻ വിവർത്തകനുമാണ് എഴുത്തുകാരനുമാണ് പ്രസൻജിത് ഗുപ്ത അപ്പം റൈറ്റർ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുൻപ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസിന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് ഞാൻ അതിനുശേഷം വീഡിയോസിൽ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയും ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ഓൾവേസ് കമ്പയർ വിമൻ ടു മാച്ച് ബോക്സസ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ആരുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാച്ച് ബോക്സസുമായിട്ടാണ് തീപ്പെട്ടിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് വൈ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ മാച്ച് ബോക്സസ് ആർ ഈവൻ ദോ ദേ ഹവ് ഇനഫ് ഗൺ പൗഡർ ടു സെറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്കസ് എ ഫ്ലൈ ദ സിറ്റ് അറൗണ്ട് മീക്ക് ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഇ
വിമൻ ടു ആർ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തീപ്പെട്ടി ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അല്ലാതെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും തീപ്പെട്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ തീ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാച്ചാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ആ പവർ ഒന്നും കാണിക്കാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലെഗാർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവസരങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പകുതി പെർ പകുതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി വരുമാനം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം യു വോണ്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണോ ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇനോമസ് ത്രീ സ്റ്റോറി ഹൗസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് സൺഡേ മോർണിംഗ് അതൊരു സൺഡേ മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു ദ വാഷർമാൻ ഹസ് കാം ആൻഡ് ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് വാഷർമാൻ അലക്കുകാരനാണ് വാഷർമാൻ വാഷർമാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെമൻസ് ബിഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓവർ എ ഹീപ് ഓഫ് അജസ് ഡോട്ടി ക്ലോസ് ടു ദ വാഷർമാൻ നോമിത ഗോസ് ത്രൂ ദ പോക്കറ്റ്സ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദ ലെറ്റർ അപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ ഡേർട്ടി അഴുക്ക് പിടിച്ച ക്ലോസ് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അതായത് വാഷർമാന് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നോമിത എന്ത് ചെയ്യാണ് പോക്കറ്റ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളായാലും അലക്കുകാർക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഫുള്ളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ക്യാഷോ മറ്റോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും പേപ്പേഴ്സോ ക്യാഷോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോമിതയും അതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നില വീട്ടിലാണ് ഒരു വലിയ വീട്ടിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് അവിടെ വാഷർമാൻ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അജിത്തും നോമിതയും അപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അജിത്തും നോമിതയും എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിളാണ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമാണ് ആൻഡ് നോമിത ഗോസ് ടു ദ പോക്കറ്റ്സ് ഫോൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദ ലെറ്റർ അവസാനമായിട്ട് അവളെ പോക്കറ്റ്സിലൂടെ പോയപ്പോഴാണ് അവൾ എന്ത് കണ്ടത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടത് സോറി ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല ലെറ്റർ കണ്ടത് എ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്രാംബിൾഡ് എൻവലപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ടോൺ ആൻഡ് ഓൺ ദ നെയിം അനോൺ ദ എൻവലപ്പ് നോമിതാസ് നെയിം അപ്പം ആ ലെറ്റർ ചുക്കി ചുളുക്കി അതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അതിൽ മൗത്ത് ടോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കീറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആൻഡ് അതിൽ ആരുടെ പേരാണുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോമിതാസ് നെയിം അത് നോമിതയുടെ പേരാണുള്ളത് എ ഫ്ലെയിം ഗോസ് ആപ്പ് ഡോപ്പ് ഇൻ ഓൾ നോമിതാസ് നേവ്സ് ആൻഡ് വെയിൻസ് നോമിതയുടെ നേവ്സിലൂടെയും വെയിൻസിലൂടെയും ഒരു പെയിൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടൽ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഷി ഡ്രോപ്സ് ദ ക്ലോസ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ് കയ്യിലിരുന്ന ഡ്രസ്സ് അറിയാണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു ആൻഡ് സീറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബെഡ് തൊട്ടടുത്ത ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിരുന്നു ടു ഓപ്പൺ ദ ലെറ്റർ എന്നിട്ട് ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഷി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് എന്താണ് ആ ലെറ്ററിൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ് ദ ലെറ്റർ മസ്റ്റ് ഹാവ് കം അബൌട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് ഏർലിയർ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റിലൂടെ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ലെറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ലെറ്റർ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഷി ടേൺസ് ഓവർ ദ എൻവലപ്പ് ആൻഡ് മാച്ച് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് മാർക്ക് ടു ദ ലെറ്റർ സോറി ടു ദ ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ബിയേഴ്സ് ദ സെയിം വിറ്റ്നസ് അവൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ എൻവലപ്പ് ടേൺ ചെയ്
ബിക്കോസ് ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാഷ്വൽ ഓവർ സൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെലിബറേറ്റ് കാരണം ഇത് എന്ത് പറ്റിയതല്ല പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു നേരം ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് ലെറ്റർ ചുരുട്ടി വെച്ചതല്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇറ്റ്സ് ഡെലിബറേറ്റ് ആ ജിറ്റ്സ് നേച്ചർ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അജിത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അജിത്തിൻ്റെ നേച്ചർ സം ഹൗ ഹി ഇസ് ഗെയിൻഡ് ഹി ഗെയിൻഡ് പൊസഷൻ ഓഫ് ദ കീ ടു ദ ലെറ്റർ ബോക്സ് ഫിഷിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഗ്യാപ്സ് എമങ് ദ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് ബെൻ അവർ ദർ എസ് എ ലെറ്റർ വിത്ത് നോബിദാസ് നെയിം ഓൺ ദ എൻവലപ്പ് ഹി ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ദെൻ ഡസ് ഹി ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ഹൗ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സം ഹൗ ഹിസ് ഗെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ കീ ടു ദ ലെറ്റർ ബോക്സ് അപ്പം അയാൾ എങ്ങനെയോ ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ കീ ആ വീട്ടിലെ അമ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ഫാം എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണത് ഒത്തിരി ത്രീ സ്റ്റോറിയുടെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ വീട്ടിൽ കാണും അമ്പത്തിരണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്താണ് ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ലെ കീ കയ്യിലാക്കി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ നോമിതയുടെ പേരിൽ ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ടോ അത് ഇയാൾ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹി ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ദെൻ ഹി ഡസ് ഹി ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഹർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഓഫൻ ടൈംസ് ഹി ഡസ് ഇൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഹർ അറ്റ് ഓൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ലെറ്റർ വായിക്കും അവൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് എ സസ്പിഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ റൂട്ട് ടേക്കൺ ഡീപ് റൂട്ട് ഇൻ ഓഫ് ദസ് മൈൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നോമിതയുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ഒരു സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഈവൻ ദോ ടു ദിസ് ഡേ അജിത് കെ നോട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി മേക്ക് ദ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ബീൻ ഹി വാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഡിസ്കവർ എനി ലെറ്റർ ഇൻ ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ ദിസ് അഗ്ലി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് വോണ്ട് ഗോ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരിക്കും മറ്റൊരാൾ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുന്നത് മോശമായ ഒരു ശീലമാണ് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാറുന്നതേ ഇല്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവൾക്ക് വരുന്ന ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല നോട്ട് വിത്ത് നോമിതാസ് ആങ്കർ നോട്ട് വിത്ത് ഹർ ടേക്കിംഗ് ഓഫൻസ് നോട്ട് വിത്ത് ബിറ്റർ റിപ്രോച്ചസ് ഹർ ട്രൈങ് ടു ഷെയിം ഹിം സർക്കേഴ്സം നോട്ട് വിത്ത് എനിത്തിങ് അപ്പം ഇവളെ ഇവളുടെ ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ എന്താണ് പരാതികളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അജിത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇവളെ കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും എന്നല്ലാതെ ഈ പരാതികളൊന്നും അജിത്ത് കൈകാര്യം അജിത്ത് കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല ഇഫ് ഷി മെൻഷൻസ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഹി ട്രൈസ് ടു ലോഫ് ഇറ്റ് അവേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം അജിത്തിനോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അജിത്ത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ചിരിച്ച് കളയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ലാഫ്റ്റർ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഹീസ് കോൾസ് ഹോർ ചിരിച്ച് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളെ പരിഹസിക്കും ഷി സിറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്റ്റിൽ ഫോർ എ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ആൻഡ് റീഡ്സ് ലെറ്റർ ത്രൂ എന്നിട്ട് ആ ലെറ്റർ വായിച്ചു ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് മച്ച് എ ലെറ്റർ ഫ്രം നോമിതാസ് മദർ അപ്പോൾ അത് നോമിതയുടെ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലെറ്ററാണ് ഇറ്റ്സ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പീച്ച് ദ ഗുഡ് വുമൺ ഹാസ് വൺസ് എഗെയിൻ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കോർഡ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് അവർ വേരിയസ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ അപ്പോൾ മിസ് ഫോർച്യൂൺ സോ അതുള്ള അമ്മയുടെ ലെറ്ററാണ് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥിരം വരുന്ന ലെറ്ററാണ് അതിൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ പരാതിയാണ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്താണ് അവരുടെ ഹാർഡ്ഷിപ്പിന് അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് അവരുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അതായത് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വഷളാവുക എന്നുള്ള അവരുടെ
her daughter is a queen her son in law a high minded large hearted therefore etc etc appo amma parnirikkana endakeyana ende mola njan valli reethiyilana kalyanam kachittirikkunde avlu ipo queen ne pole aanu jeevikkunde husband avlude husband ennu parayunnathu actually ലാഷ് മൈൻഡഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയേക്കാണ് ആൻഡ് ഇൻഡീജൻറ്റ് വിഡോ വിതൗട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഓസൺ ഷി വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കൺസൈനിങ് ഹെർ ഡോട്ടർ ടു എ വെൽത്തി ഫാമിലീസ് ഹൗസ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലുക്സ് എലോൺ അപ്പോൾ അവരൊരു വിഡോ ആണ് ഒരു വിധവയാണ് അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡോ മകനും ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ മകളെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു വെൽത്തി ഫാമിലിയിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു but the good lady has never stopped taking credit at the slightest opportunity for her skill in the matter and she has been finding such opportunities all along appo anganulla kore karyangal ekkana aa oru idile paranjirikkunnathu appo angane kalyanam kaichu vittu oru magalana nomida nomida amma valare paapetta oru veetile aayirunnu magala kalyanam kaichu vittappo tande jeevidavum nannavum ennu avaru pradheeshichirunnu angane kore karyangal whenever adit sees a new letter from nomida's mother he smiles derisively and says why bother to read that i will go and fill out a money order form appo eppolokke ee letter ajith kaanunno appolokke nomida yod endu samsarikkum endina letter vaaikkunnathu namakku korcha paisa ang aichu kodutha pore alleke money order form fill cheyda pore ennu parihasikkunna reethil ajith samsarikkarund appo ajithana manasil endana amma letter aaikkunnathu paisa chodikkan vendittana അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നതും പക്ഷെ അജിത്തിനൊരു പരിഹാസമാണത് നോമിതാസ് ഹെഡ് ഹാങ്സ് ലോ വിത്ത് ദ ഷെയിം ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നോമിത എന്ത് ചെയ്യും തല താർത്തി അവർക്കതൊരു ഇൻസൾട്ടാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പൈസ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവൾക്കൊരു ഇൻസൾട്ടാണ് സോ സം ടൈം എ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ആംഗർ ആൻഡ് ഗ്രീഫ് നോമിത ഫോർ ബേഡ് ഹർ മദർ ഫ്രം റൈറ്റിംഗ് ടു ഹർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിഹാസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമിത എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ അയക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ അയക്കരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഷി തോട്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഷി ഹാവ് ടു ട്രൈ ഹർ എ ലിറ്റിൽ മണി വട്ട് എവർ ഷി കുഡ് പുൾ ടു ഗദർ ഇൻ സീക്രട്ട് സോ ദിസ് വാസ് വാട്ട് കെയിം ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ എൻവലപ്സ് ടു എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അമ്മയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ലെറ്റർ എങ്ങനെ അയക്കണം എൻവലപ്പിൽ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു സഡൻലി നോമിത ഫ്ലെയിംസ് ഇൻ ടു ആംഗർ അറ്റ് ഹർ മദർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നത് വൈ വൈ ഡസ് ഷീ കീപ്പ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അവൾ ചിന്തിക്കണം എന്തിനാണ് അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത് വൈ വോണ്ട് ഷീ ലെറ്റ് നോമിത കീപ്പ് ഹർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഹെർ ഡിഗ്നിറ്റി നോ this time she will write and tell her mother clearly i can do anything more don't hope for anything from me appo nomida endu chindichu endina verde ende enna ende oru self respect enikku ennodu thanne ullu bahumanam ende abhimanam okke njan ingane kaalayunnathu le husband ingane parihasikkumbo amma paisa chodikkunnundalle parihasikkunde enikku vendi therunnundalle parihasikkunde endinaanu ingane ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയോ കളയുന്നത് അമ്മയോട് പറയണം എന്താണ് ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് മോർ എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോൺ ഹോ ഫോർ എനിത്തിങ് ഫ്രം മീ എന്നിൽ നിന്ന് ഇനി ക്യാഷൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് റൈ ദെൻ അജിത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു ദ റൂം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അജിത്ത് പെട്ടെന്ന് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിങ് ഹിസ് ലെഷോർലി സൺഡേ ബാത്ത് അയാളുടെ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഹോളിഡേ ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ലോയിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ ലെഷോറിലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമാണത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തും പതുക്കെ കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ റൂമിലോട്ട് കയറി വരികയാണ് നോമിതാസ് ഷാർപ്പ് ഇൻഡിഗ്നേഷൻ അറ്റ് ദ ഇൻസൾട്ട് സിമ്മറിങ് ആൾ ദിസ് വയൽ സീംസ് ടു വോണ്ട് ടു ഡാഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വയലൻ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം നോമിത റോസ് ഔട്ട് വൈ ഡിഡ് ദിസ് ലെറ്റർ അറൈവ് സോറി വെൻ ഡിഡ് ദിസ് ലെറ്റർ അറൈവ് അപ്പം നോമിതയുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യവും ആ ഇൻസൾട്ടും എല്ലാം കൂടി വൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അത് അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു അവൾ അജിത്തിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഈ ലെറ്റർ വന്നത് അജിത്ത് ഗ്ലാൻസസ് അറ്റ് ഹെർ ഒബ്ലീഗ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് എറർ പെട്ടെന്ന് അജിത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ്
ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ടിയർ ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് അവേ അയാൾ അത് ചുരുട്ടി കളയാനായിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷേ പറ്റിയില്ല അതാണ് അയാൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ അജിത്ത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നോ ഡാറ്റ് അജിത്ത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫീൽ അബേസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അബാഷ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആസ് ദോ ട്രൈങ് ഹാർഡ് ടു റിമെമ്പർ ഹി സെയ്സ് എന്നിട്ട് അത് ഇയാളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഓ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ വാട്ട് വാട്ട് ലെറ്റർ ഓ ലെറ്റർ ഏത് ലെറ്റർ എന്ന് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഓ യെസ് 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 അതെ 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 ഇൻഡി ഇറ്റ് ദർ വാസ് ലെറ്റർ ഫ്രം യുവർ മദർ ശരിയാണല്ലോ നിനക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നൊരു ലെറ്റർ വന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഗിവിങ് ഇറ്റ് യു ഞാനത് നിനക്ക് തരാൻ പോവുമായിരുന്നു വൈ ഹാഡ് നോട്ട് യു ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഇറ്റ് വൈ വൈ ആൻസർ മീ വൈ ഹാഡ് നോട്ട് യു ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് എ ന്യൂ സെൻസ് അജിത് സെയ്സ് ഐ വുഡ് ഫോഗോട്ടൺ വൈ എൽസ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്താ എനിക്ക് തരാഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ലെറ്റർ തരുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി ലായർ നോമിത ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു നോമിത ലായർ നിങ്ങളൊരു കള്ളനാണ് വൈ ആർ യു സെയിങ് വാട്ട് എവർ കംസ് ടു യുവർ മൗത്ത് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ വായിത്തോന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഡോൺ പീപ്പിൾ ഫോഗറ്റ് നിങ്ങളല്ല അജിത്തിൻ്റെ സംസാരമാണ് അജിത്താൻ്റെ മറുപടിയാണിത് വൈ ആർ യു സെയിങ് വാട്ട് എവർ കംസ് ടു യുവർ മൗത്ത് നിനക്ക് വായിത്തോന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താ ആൾക്കാർ മറക്കില്ലേ അപ്പം അജിത്തിനെ നോമിത കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അജിത്ത് തിരിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ആൾക്കാർ എന്താ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവില്ലേ നോ ദ ഡോണ്ട് വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ അപ്പം നമിത തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് ഇല്ല ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മറന്നൊന്നും പോവില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ദിസ് ചാർജ് അജിത് ട്രൈസ് ടു സ്കാറ്റ് ടു ദ വിൻസ് വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ഡിറ്റ് മൈ മൈ ഓൺ വൈസ് ലെറ്റർ അപ്പം അജിത്ത് തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് അജിത്തിന് അത് മനസ്സിലായി അത് ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് അജിത്തിന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അജിത്ത് അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അജിത് തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ വൈ ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ഡിറ്റ് മൈ മൈ ഓൺ വൈസ് ലെറ്റർ എൻ്റെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ കത്തല്ലേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൂടാ ബി ക്വയറ്റ് ബി ക്വയറ്റ് ഐ ടെൽ യു അപ്പം എന്താണ് അജിത്ത് തിരിച്ചു പറയാൻ സോറി നോമിത തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മിണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ വാട്ട് റീസൺ ഷുഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ ഹാവ് ഇൻ ദ ടോൾഡ് യു എ തൗസൻഡ് ടൈംസ് നോ ടു അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അജിത് ദസ് ഇൻ ഫിയർ നോമിതാസ് ആങ്കർ ഹി ഫിയോ സീറോ അപ്പം അജിത്തിന് നോമിതയുടെ ഇതൊന്നും പേടിയില്ല നോമിത സംസാരമൊന്നും പേടിയില്ല എന്നാലും ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു അങ്കലാവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഹി സ്മൈൽസ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് സ്മൈൽ ആൻഡ് സെയ്സ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ആർ ഫോബിഡിങ് ഇറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിനിറ്റ് സംതിങ് ഷുഡ് ഇൻ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് നോ വൺ ഇസ് പാസിങ് യു ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീക്രട്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഫോബിഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്തോ വലിയൊരു സംശയം പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താ എനിക്ക് വായിച്ചൂടെ എൻ്റെ ഭാര്യ അയച്ച ലെറ്റർ ഭാര്യയ്ക്ക് അയച്ച ലെറ്റർ അല്ലേ എനിക്കത് വായിച്ചൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സംശയം പോലെ നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സംശയിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അറിയാതെ നിനക്ക് എന്താ വല്ല ലവ് ലെറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അജിത്ത് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് വാട്ട് എ കോമൺ വൾഗർ മാൻ യു ആർ അപ്പം എന്ത് തിരിച്ചു പറയുന്നു നോമിത എന്ത് എന്ത് എന്തൊരു വൾഗറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ അജിത് ടു സ്മേക്ക് സോറി ടു സ്മൈൽ ഹിസ് ഫേക്ക് സ്മൈൽ എനി ലോങ് ടു സ്മൈൽ ഹിസ് ഫേക്ക് സ്മൈൽ എനി ലോങ് അപ്പം അജിത്തിന് എന്ത് പറ്റിയില്ല ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊരു വൾഗറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് കൂടി കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഫേക്ക് സ്മൈൽ തൻ്റെ കൃത്രിമ
അപ്പോൾ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് വന്ന ലെറ്റർ അജിത്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോമിതയുടെ ലെറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോമിതയ്ക്ക് ആകെ വിഷമമായി അത് അമ്മയുടെ ലെറ്ററാണ് അമ്മ അയച്ച ലെറ്ററാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്മയുടെ കഷ്ടതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ലെറ്റർ വരാനുള്ളതാണ് ആ ലെറ്റർ വരുമ്പോഴെല്ലാം അജിത്ത് നോമിതയെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ആ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുത് എന്ന് അജിത്തിന് നോമിത വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അജിത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ലെറ്റർ വന്ന കാര്യം നോമിത ഇത് പറഞ്ഞതുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിത അജിത്തിനോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് സമ്മറി ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 